बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम आई एम डॉक्टर मैवी सैफ आज हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेरिसोला जोस्टर वायरस इसकी सिम्टम्स क्या हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करना है इसके मटर्नल न्योफिटल एंड न्योडल रिस्क क्या है एंड देन वी विल डिस्कस वट इज द मैनेजमेंट ऑफ वेरिसोला जोस्टर कॉन्टेक्ट इस इन प्रेगनेंसी अगर एक पेशेंट का वेरिसोला जोस्टर वायरस से या चिकन पॉक्स वाले पेशेंट से या किसी भी लेडी से कॉन्टेक्ट हो गया वो प्रेग्नेंट है तो हमने उसे कैसे मैनेज करना है प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नो वेरिसोला जोस्टर वायरस इज अ डीएनए वायरस ये डीएनए वायरस है ये स्प्रेड करता है रेस्पायरेटरी ड्रोपलेट्स के से और कॉन्टेक्ट विद वेजिकल फ्रूड कॉन्टेजियस है ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका टेन टू ट्वेंटी डेज है It is infectious from two days before rash until all vesicles are tested. अगर पेशेंट को rash appear हो गया है तो उससे पहले two to three days है ना पेशेंट infectious आप उसे consider करें और तब तक वो infectious रहता है जब तक उसके तमाम vesicles cast नहीं हो जाते. इसका incident है three out of one thousand इसका infection rate reported by pregnancy में. Symptoms are fever है, malaise है, macular papular rash which become vesicular Then crest over. First of all, rash appear होता है, फिर vesicle आ जाती हैं, then they crest over. Now, what? How will diagnosis will be made? If there has been exposure without a good history of previous infection, serum tested for varicella zoster virus IgG antibodies. आपने IgG antibodies को test करना है. अगर कोई previous history नहीं है infection की या patient को याद नहीं है, if antibodies are detected within ten days of contact. कैन बी एज्यूम एंटी इंश्योरेंस की अगर एंटीबॉडीज आ गई हैं कॉन्टेक्ट के साथ टेन डेज हो चुके हैं तो इसका मतलब है आपने उसको कुछ भी नहीं करना आपने रि एश्योर करना है पेशेंट को और इसे बस मॉनिटर करना है इफ एंटीबॉडीज आर नॉट डिटेक्टेड वेरिसोला जोस्टर अम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन एज सुन एज पॉसिबल आपने अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो वेरिसोला जोस्टर अम्यूनोग्लोबिन देनी है डायग्नोसिस इसका कैसे हिस्ट्री आप डायग्नोसिस का बना सकते हैं पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हैं कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ले सकते हैं और आपको टिपिकल रैश अपेयर हो जाएगा चिकन बॉक्स का Now what are the maternal risk? Maternal risk कुछ कुछ contagious भी maternal risk जो है ना वो life threatening है. Varicella pneumonia आता है उसमें hepatitis आता है and cephalitis आता है. Now what are the fetal risk? Fetal infection rate is thought to be twenty five percent in all trimesters. अगर patient less than twenty weeks पे है तो two percent risk of fetal varicella syndrome का है. With congenital defects उसमें congenital defects आते हैं अगर patient less than twenty weeks है वो कौन से हैं? स्किन स्कारिंग है लिम हाइपोप्लेजिया है आईलियंस है कॉन्जेंटल कैटरेक्ट माइक्रोपथलमिया कोरियोरेटनाइटिस है न्यूरोजिकल एबनॉमिटीज अपेयर होती है उसमें मेंटल रिटार्डेशन है माइक्रोकेफली है कोर्टिकल ए ट्रोफी है एंड डिसफंक्शन ऑफ ब्लैडर है बावल फंक्शन बावल स्पिंटर्स के डिफेक्ट नाउ वट आर दूडल रिस्क न्यूडल इन बेबीज मदर्स कॉन्टेक्टेड इन दी लास्ट फोर वीक को प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को लास्ट फोर वीक को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हुआ है चिकन पॉक्स का तो आप पेशेंट न्यूट्रल में रिस्क बढ़ जाता है वेरिसोला सिम्टम अपेयर होने की स्वेयर इन्फेक्शन विच बी फेटल इज मोस्ट लाइकली टू कर इफ द रैश अपेयर फाइव टू फेयर डेज फॉर डिलीवरी और टू डेज आफ्टर अगर फाइव डेज बिफोर डिलीवरी रैश अपेयर हुआ है तो फिर स्वेयर न्यूट्रल सिम्टम्स आएंगी और अगर रैश टू डेज के बाद डिलीवरी के टू डेज के बाद ही अपेयर हुआ है तो फिर भी न्यूट्रल सिम्टम्स स्वेयर हो सकते हैं These babies should all receive very soon as oster immunoglobulin as soon as possible. Mom, बच्चों को जो neonates हैं, वो deliver होते हैं chicken pox वाली mother में, तो आपने उनको very soon as oster immunoglobulin देनी है. Treatment क्या है? Oral acyclovir reduces the duration of symptoms if given within 24 hours of rash appearing. Symptom reduce हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. Symptomatic treatment आप acyclovir दें within 24 hours of rash. Its effect on incidence of serious spills are known. अभी इसका कोई खास इतना इंसिडेंस अभी सीरियस फिल्स भी अगर इतना नहीं पता लेकिन ये कि आप ये ओरल एसाइक्लोवर दे सकते हैं नॉरिस को फिटर्स फ्रॉम मिटनल प्राइमरी मिटनल वैरी से इन्फेक्शन बाय गेस्ट्रिक जैसे पहले बताया कि लेस दें 20 वीक्स है तो 2 परसेंट जो है ना विल डेवलप फिटल वैरी सिलासिंड्रोम होगा � उस वे सिक्सटीन टू ट्वेंटी वीक्स पहले स्कैन पे आपने अगर पेशर अगर न्यूनेटर्स डिलीवर हुआ है तो आपने उसमें ऑफ थेल्पिंग एग्जामिनेशन जरूर करवाने 
इफ ग्रेटर देन ट्वेंटी वीक्स है तो ये कॉन्टेंटल एबनॉर्मलिटीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होता मोस्टली लेकिन आपने फीचर एंड न्यूट्रेंट सर्विलेंस करनी है आपने मॉनिटर करते रहना है ग्रोथ को भी और किसी भी तरह की भी अनॉमलीज को विद इन फोर वीक्स ऑफ डिलीवरी अगर फोर वीक्स ऑफ डिलीवरी में पेशेंट को रैश रिपेयर हो गया ट्वेंटी डेवलप न्यूट्रल वेरिसल इन्फेक्शन आपने यूनिट्स में देनी है 14 डेज आपने मॉनिटरिंग करनी है फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन और अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहता है तो आपने ए साइक्लोवर देना यूनिट्स नो व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर वेरिसेला जोस्टर कॉन्टेक्ट ये बहुत अच्छा टेबल है आप ये आपको आरसीजी गाइडलाइन में मिल जाएगा ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर थर्टीन से मैंने ये लिया है इसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेरिसोला जोस्टर कॉन्ट्रैक्ट प्रेगनेंसी भी है तो आपने इसे कैसे मैनेज करना है मैं आपके लिए इसको आप इसे कर देती हूँ इफ वेरिसोला जोस्टर कॉन्टैक्ट क्लियरिफाइड सिग्निफिकेंस ऑफ दॉन्टैक्ट अगर कॉन्टैक्ट की बात तो आपने उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है कैसा कॉन्टैक्ट है अगर पेशेंट की पास हिस्ट्री ऑफ ट्री पॉक्स की है तो आपने नो एक्शन ले ली आपने कोई एक्शन लेना आपने रिश्योरेंस करनी है और रूटीन उसकी एंटीटल केयर करनी है नॉर्मल जैसे हम दूसरी प्रेगनेंट लेडीज ही करते हैं अनसर्टेन और नो पास हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स और वुमेन फ्रॉम ए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ पे पॉक्स का रेट ज्यादा है तो आपने क्या करना है पेशेंट को याद नहीं है तो आपने ब्लड का सैंपल सीरम सैंपल लेना है आपने आईजीजी एंटीबॉडीज के लिए वायरस आईजीजी एंटीबॉडीज के लिए अगर आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो आपने रिश्योरेंस करनी है कुछ भी नहीं करना अगर आईजीजी एंटीबॉडीज नॉट प्रेजेंट है तो फिर आपने उसको फर्दर लेके चलना है आपने वेरिसोला जोस्टर ऑफ्लोबल एडमिनिस्टर करनी है लेस देन टेन डेज हुए हैं कॉन्टेक्ट को और कंटिन्यूस एक्सपोजर है तो आपने इसको रेस्ट रिपेयर हो गया तो आपने इसको पॉसिबल देनी है एडवाइज दोटेंशली इन्फेक्शियस फ्रॉम ए टू ट्वेंटी एट डेज आफ्टर कॉन्टेक्ट ये जो इन्फेक्शन का पीरियड है आपने पेशेंट को आइसोलेट करना है डिस्कस पोस्टमार्टम वेरिसोला इम्यूनाइजेशन ये आपने बाद में डिस्कस करना है कि आपको पोस्टमार्टम वेरिसोला इम्यूनाइजेशन दी जाएगी और जो पेशेंट प्रेजेंट करता है विद चिकन पॉक्स आपने उसको आप जीपी को फॉरेन फॉर्म करना है और उसका आपने इन्फॉर्म करने के बाद आपने अगर उसे इम्यूनोग्लोबिलिन दे दिए हैं और इम्यूनोग्लोबिलिन देने के बावजूद पेशेंट जो है वो चिकन पॉक्स डेवलप कर लेता है और रैश अपेयर हो जाता है तो आपने क्या करना है पेशेंट को आइसोलेट कर देना है न्यूनेट से और दूसरी प्रेगनेंट लेडीज से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है और उसकी हाइजीन इम्प्रूव करनी है इस वुमेन प्रेजेंट लेस देन ट्वेंटी आवर्स Of the parents of the rash, she is twenty plus week of gestation. So, after twenty plus weeks of gestation, so you have to give a cycle of five days. And avoid delivery of the baby until at least seven days of the rash period. If the rash period is over, so you have to make maximum efforts to make sure that seven days of patient's delivery is not delayed. So, it should be prolonged. If there is a severe infection, so you have to refer the woman to the hospital in the hospital because there are complications where infection can develop. इंट्रावेनस ए साइक्लोवायर भी समटाइम पेशेंट को दी जाती है अगर पेशेंट स्वेयर इन्फेक्शन के साथ है इसमें इन्फेक्शन एट लेस देन ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ गेस्टेशन अगर लेस देन ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ गेस्टेशन है तो वुमेन को आपने बताना है कि ये टू परसेंट वन परसेंट रिस्क है प्लस सिंड्रोम का उसमें हो सकता है उसमें उसमें फूडेंटल एक्नॉर्मेटीज आ सकती है फिकस में रेफर टू फिकल मेडिसिन स्पेशली सिक्सटीन टू ट्वेंटी वीक्स पे आपने इलाज नहीं करना है डिटेल इनॉमली स्कैन के लिए कि उसका कोई इनॉमलीज है वो रूल आउट हो जाए अगर इनॉमलीज हैं तो फिर वेरिसला सिंड्रोम आपको मिल रहा है सिम्टम्स मिल रही है नॉमलीज उसमें मिल रही है तो फिर आपने टर्मिनेशन में कंसिडर करना है एम्योसेंटेसिस भी क्या रह सकता है फिटल वेरिसला डी एन वेरिसला डी एन डेक्ट करने के लिए एम्योसेंटेसिस भी अक्सर एडवाइस कर देते हैं कि आप देख लें वेरिसला डी एन ए है कि नहीं नाउ वुमेन विद चिकन पॉक्स शुड ड्रेस फ्रीड इफ दे विश टू एंड आर वेल एन एफ डोर सो चिकन पॉक्स वाली पेशेंट जो है वो डिलीवरी के बाद ड्रेस फिटिंग करवा सकती हैं अगर वो करवाना चाहती हैं और वो इस मतलब उनकी मिनट वो इस काबिल हैं कि वो करवा सकती हैं वो अपने आप को स्टेबल फील करती हैं तो ब्रेस्ट फिट वो करवा सकती हैं ब्रेस्ट फिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है आपने पेशेंट से पोस्टमार्टम वेरिसला इम्यूनाइजेशन जरूर डिस्कस करनी है जिनका आई जी जी एंटीबॉडीज नेगेटिव आई थी उनको पोस्टमार्टम इम्यूनाइजेशन जरूर करवानी है थैंक यू सो मच दिस वॉज दिस वीडियो वॉज अबाउट चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी होपफुली आपको इसमें चिकन पॉक्स के बारे में और प्रेगनेंसी के में जो भी सिम्टम्स और साइन आते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल होगी थैंक यू सो मच